வெல்கம் டு டைலர் டெக் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் வந்து சாரி ப்ளவுஸு பேக் டிசைன் எப்படி நம்ம கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்காக இந்த சாரி சாரி எடுத்திருக்கேன் இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் இது இந்த இந்த சாரியில் வந்து கிளாத் கட் பண்ணி நம்ம இதில் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த சாரி வந்து கான்ட்ரஸ்ட் கலரில் வந்துருக்கு ப்ளவுஸு கான்ட்ரஸ்ட் கலர் இருக்கிறதுனால நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் கான்ட்ரஸ்ட் கலர் இருக்கும்போது நம்ம டிசைன் பண்ணாலும் நல்ல நீட்டாக தெரியும் அழகாக தெரியும் அது டிசைன் அப்படின்னு ஒரே கலராக இருக்கும்போது நம்ம பண்ணால் அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம இதை வச்சு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் லைனிங்கில் வந்து பேக்கை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் வந்து நெக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இந்த நெக்கை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக நம்ம பேக்குக்கு எப்படி மார்க் பண்ணுமோ அதே மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்கு மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக்கோட அகலம் வந்து ரெண்டே கால் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் நார்மலாக ரெண்டே கால் இன்ச்சு வச்சால் போதுமானது இறக்கம் வந்து ஒன்பது இன்ச்சு வைக்கிறேன் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுவிட்டோம் இதை இதில் வந்து நம்ம எப்படி நெக்கு வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் டாப்லேருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படியே லைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம வளைச்சி விடலாம் வளைச்சிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் அளவில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் நெக்கோட அகலம் அந்த அகலத்துலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கோடு போடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கோடு போட்டு இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கீழே வந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு மடி மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு இன்ச்சு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி வரும் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நெக்கை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து கீழ் பாகத்தில் வந்துருக்கு இது வந்து மேல் பாகம் இருக்குது நம்ம இதை வந்து கிளாத்தில் எப்படி வச்சு கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ப்ளவுஸ் பீட் எடுக்கிறேன் இந்த மேல் சைடு பாகம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பாகத்தை நம்ம வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கைட் அளவுக்கு நான் வந்து பக்கத்தில் விட்டு தான் கட் பண்ணுறேன் நம்ம தச்சுட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் மேல் பாகம் இப்போ இந்த கீழ் பாகம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த சாரியிலேருந்து இந்த சாரியோட கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி நம்ம இந்த பாகத்தில் வந்து வைக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய கட் பண்ணக்கூடாது சாரியிலேருந்து அப்போ சாரியோட சுற்றளவு நம்மளுக்கு சத்தாமல் போயிடும் ஆனால் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாரி கிளாத்தில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடிச்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம இதை இன்னொரு பாகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பாகத்தை வந்து மடிப்பு சைடு இந்த சைடு மடிப்பு வருது இந்த மடிப்பு சைடில் நம்ம வச்சு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இது சாரியோட கிளாத்து இது வந்து லைனிங் கிளாத்து இது சாரியோடைய கிளாத்துக்கு இந்த லைனிங் கிளாத்து சேம் கலர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது இது வந்து உள் சைடு நம்ம வைக்கும்போது இந்த கிளாத்தோட கலர் வெளியில் தெரியாது அதனால் நான் ஒரே சேம் ஒரே கிளாத் தான் வச்சுருக்கேன் லைனிங் கிளாத்து இதை நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சாரி கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கிளாத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தையல் போடலாம்
இந்த நம்ம தையல் போட்டு லைட்டாக நம்ம இதை கட் பண்ணி விடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு நம்ம மேல் சைடில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஓரமாக நம்ம இந்த மாதிரி மேல் சைடில் வந்து தையல் போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ பாட்டத்தில் வந்து நம்ம இதை மடித்து தச்சிடலாம் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைட் பாகத்தை வந்து இந்த மாதிரி தச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது மேல் பாகத்தை வந்து நம்ம தச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பிட்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு பிட்டில் வந்து ரெண்டும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரே சைடாக வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம இது ஒரு ஒரு இன்ட் மார்க் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தோட லைனிங் கிளாத்து வச்சு இந்த பாட்டம் இந்த கீழ் கீழ் பாகத்தை வந்து பாட்டம் சைடு வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கைடு அளவுக்கு ரெண்டு சைடும் தையல் போட்டு நம்ம திருப்பிட்டு இன்னொரு தையல் ஒரு ஓரமாக தையல் போடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஓரமாக தையல் போட்டு நம்ம இந்த நெக்கெல்லாம் வந்து நெக்கு இந்த ஹாம் கோலெல்லாம் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் தையல் போட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாத்தில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்ம ரெண்டு தச்சு முடிச்சிட்டோம்னா நெக்கு வைக்கும் போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரணும் ஷேப்பு இதை வந்து நம்ம இதில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் நான் இந்த மாதிரி தச்சிட்டேன் ஒரு தையல் நம்ம இன்னொரு தையிலும் போட்டுக்கலாம் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டோம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த கிளாத்தில் வந்து சாரி கிளாத்தில் வந்து கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த நம்ம மடிச்சுட்டு தையல் ஒன்று போட்டுடலாம் இதை நம்ம வந்து கிராஸ் பீஸ் ஜாயின் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் எடுத்து தச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இந்த நெக்கில் வந்து வச்சு தையல் போட்டுட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வளைய வரைக்கும் நம்ம தச்சிடலாம் இது வந்து நம்ம லைட்டாக பைப்பிங்காக மடித்து தச்சிடலாம் ஒன் சைட் நான் தச்சிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் தச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டும் தச்சு எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கைடலுக்கு நம்ம கிளாத்தை விட்டுட்டு நம்ம தச்சு எடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே தச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த கிளாத்தோட சேர்த்து நம்ம அந்த ரவுண்டாக அப்படியே தச்சிடலாம்
தச்சு எடுத்துட்டேன் தச்சு எடுத்து இது மடிச்சு தச்சிடலாம் நம்ம இது பைப்பிங் வைக்கும் போது அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வச்சு தச்சுக்கிட்டு வரணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வராமல் போயிடும் இதை வந்து நம்ம இந்த லைட்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம் அந்த பிசுறு வராமல் இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு எடுத்துட்டோம் இது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இது ஃப்ரீயாக விட விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது நம்ம வைக்கிறோம்னா இங்கே ஒரு பட்டன்ஸ் வச்சு நம்ம தச்சிக்கலாம் இல்லை ரோப்பு நாடா மாதிரி வச்சு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நாடா எப்படி வச்சு கட்டுறதுன்னு நான் பார்க்குறேன் நான் இந்த ரோப் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்லேருந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிராஸ் பீஸு அதை வச்சு நம்ம ரோப் ரெடி பண்ணலாம் உள்ளே நம்மளுக்கு பிசுறு கைடு அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்போ தான் நம்ம திருப்பும் போது கரெக்டாக வரும் நல்லா கிராஸில் கட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு திருப்பும் போது இன்னும் நீட்டாக அழகாக வரும் இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த பெரிய நீடில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய நீடியில் வந்து ரோப் நான் கோத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இந்த உள் சைடில் விட்டு எடுத்து திருப்பிக்கலாம் நான் இந்தமாதிரி ரோப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாட் ரோப்பு இதை வந்து நம்ம இந்த கார்னரில் வச்சு ஒரு தையல் போட்டுடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம கட்ட டைட்டாக இழுத்து கட்டும்போது இந்த நாட்டெலாம் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக நிற்கும் இப்போ இது இது கீழே வந்து நம்ம இது பிளைனாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி நாட் மணி இருக்குது இந்த நாட் மணி நம்ம வச்சு தச்சிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரோப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரோப்பை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஒரு முடி முடித்து போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி டைட்டாக ஒரு முடி போட்டுட்டு இதை நம்ம அப்படியே இழுத்துட்டு மேலே இப்படி இழுத்துட்டு இந்த கோல்டன் கலர் வர ரோப்பை வந்து நம்ம இப்படி சுற்றி விடலாம் இந்த ரோப்பு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடலாம் அதை பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி விட்டுட்டோம் சுற்றிட்டு இந்த கோல்டன் கலர் ரோப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த க நூல் எடுத்து இது மேலேயே அப்படியே டைட்டாக நம்ம சுற்றி விடலாம் இதை நம்ம டைட்டாக இந்த ரோப்பு சுற்றும் போது நம்ம சுற்றிருக்கிற அந்த கோல்டன் கலர் ரோப்பெல்லாம் வந்து க நகராமல் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதை நம்ம ரோப்பு வச்சு நம்ம கட்டியிருக்கோம் இது பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து அதே மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் நம்ம இந்த சேரீ கிளாத்து வச்சு ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டிசைனு ரொம்ப சிம்பிளான டிசைனு யார் வேணால் இதை ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது நம்ம சேரீயோட கிளாத்து வச்சு இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் எப்படி நம்ம தைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண